बसमीम् अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नई वीडियो के साथ आप आज हाजिर हुआ हूँ इससे पहले आपसे जॉब पास पेपर भी शेयर करते रहते थे आज भी आपके लिए एक नया मटेरियल एक नया प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ तो दोस्तों आज मैं आपको लिए जो वीडियो लेकर इसमें वापटा एन के पास पेपर शेयर करूँगा और ये पेपर आपको लेसको आइसको गो पैरा के टेस्ट में भी काम आएंगे तो चलते हैं वीडियो की जानब फर्स्ट क्वेश्चन है बिन वापटा वाज इस्टेब्लिश तो वापटा वाज इस्टेब्लिशन नाइनटीन फिफ्टी एट ट्वेंटी सेकेंड फेबररी नाइनटीन फिफ्टी एट नेक्स्ट है जी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज जनरली हाई वोल्टेज डैश करंट ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज जनरली हाई वोल्टेज थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट नेक्स्ट है फार्मूला फॉर सिंगल फेज पावर इज वी आई कास टीटा या खास फाई तमाम दोस्तों दरखास्त है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको रिसीव हो सके हम आपके लिए पास पेपर शेयर करते हैं नई जॉब लेके आते हैं तो तमाम दोस्तों दरखास्त है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें नेक्स्ट है फार्मूला फॉर थ्री फेज पावर इज अंडर रूड थ्री वी आई कास्ट थीटा या कास्ट फाइव जो भी इसको पढ़ते हैं अंडर रूड थ्री आ जाएगा थ्री फेज में सिंगल फेज में सिंपल वी आई वट इज़ पर्पज ऑफ यूजिंग कॉल एंड ट्रांसफार्मर जो कायल हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में इसका पर्पज़ होता है कूलिंग प्लस इंसुलेशन नेक्स्ट है पी जी कनेक्टर स्टैंड फॉर पैरल ग्रूव नेक्स्ट है रावल डेम इज बिल्ट ऑन रिवर रावल डेम किस दरिया पे है कुरंग रिवर पे एल ए स्टैंड फॉर लाइटनिंग रेस्टर यूनिट ऑफ पोटेंशियल तो आपको पता होगा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट होती है ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ बी बेल्ट कैपेसिटेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इक्विलेंट सर्किट इंक्लूड एल इन सीरीज विथ आर इन इंडक्टर होगा सीरीज में रेजिस्टेंस के डैश इन अपेरल रेजिस्टेंस सर्किट वोल्टेज इज मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है मैक्सीम होती है पैरल रेजिस्टेंस सर्किट में D20 जो ड्यूट्रियम ट्वेंटी इज यूज एज डैश इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो क्यों यूज किया जाता है जी इज यूज एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर इज क्यू फैक्टर नेक्स्ट है ऑप्टिकल पावर इज पावर रिसीव ड्यू टू ऑप्टिकल पावर में अक्सर पूछा जाता है कि जी क्या होता है जो ट्रांसमिशन जो हम भेजी जाती है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए लाइट होती है ऑप्टिकल फाइबर काम ही होता है फाइबर में जो होती है लाइट ट्रांसमिट करती है सिग्नल जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट होते हैं अक्सर पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल किस फॉर्म में होता है तो लाइट में वेन आर एल सी सर्किट इज एट रेजिडेंस दिन पावर डेफिनेशन इज मैक्सीम नेक्स्ट है जी एब्रीवेशन है ये लास्ट टाइम एक टेस्ट में आई थी इसी तरह का एन टी डी सी के एब्रीवेशन ऑफ फार्मिंग लिखा हुआ था तो उसमें कुछ आई थी जिसका नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके बाद है वापटा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी सुपारको स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन तो ये अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है रिसेंटली ये वापटा के टेस्ट में पूछा गया एक टेस्ट में और एन के टेस्ट में भी पूछा गया था ये अब्रीवेशन इम्पॉर्टेंट अब्रीवेशन पावर से रिलेटेड जो भी वापटा पावर से रिलेटेड हों वो आप लाजमी पढ़ के जाइए नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्क तो नेक्स्ट पार्क स्टैंड फॉर नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान नेक्स्ट है एस एन जी पी एल सुई नादन गैस पाइप लाइन लिमिटेड के एस सी कराची स्टॉक एक्सचेंज एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसके अलावा भी एस एन जी पी एल है एस एस जी सी एल है सुई सदरन हो जाएगा एस एन नादन सुई सदरन गैस पाइप लाइन लिमिटेड नेक्स्ट है मॉडरेटर आज यूज इन न्यूक्लियर रेक्टर हमने uh, पढ़ा था डी ट्वेंटी यूज होता है क्यों यूज होता है टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स मूवमेंट नेक्स्ट है वाइट टनल डायोड या वाइट टनल डायोड इज यूज टनल डायोड इज हाईली डार्क पी एन जंक्शन डायोड एरर रेशो एन करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू एरर रेशो एन करंट ट्रांसफार्मर ड्यू टू एक्साइटिंग करंट नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन फ्री डेंसिटी नेक्स्ट है जी आउटपुट ऑफ शिमिट ट्रिगर विन इनपुट इज साइन वेव तो स्क्र वेव होती है वेन फायरिंग एगल ऑफ एस सी आर इज डिक्रीज 
आउटपुट इज इंक्रीज जब फायरिंग एंगल एस का डिक्रीज होगा तो आउटपुट इंक्रीज होती है स्टेपर मोटर इज डैश विच डिवाइड रोटेशन इन लार्ज नंबर ऑफ स्टेप स्टेपर मोटर इज डी सी नेक्स्ट है फोरियर सीरीज आर इन फाइनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्री टेक्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एंड को साइन ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कार्ड वोल्टेज वोल्टेज को जो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है तमाम दोस्तों दरखास्त है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें नेक्स्ट है दबस्टेंस इज विच है व लार्ज नंबर ऑफ फ्लीड इलेक्ट्रॉन इन आफ्टर लो रेजिस्टेंस आर कार्ड कंडक्टर इसी तरह पूछा जाए कि वो सब्सटेंसेस जो बिल्कुल ऑफर नहीं करते हाई रेजिस्टेंस करते हैं या बिल्कुल नहीं करते तो इंसुलेटर होते हैं और सेमी कंडक्टर ने लिमिटेड करते हैं या हीट अप करने पे जो करंट पास करें या कोई डोपिंग वगैरह ऐड की जाए तो वो सेमी कंडक्टर होते हैं आउट ऑफ फॉर्मिंग विच इज़ नॉट अ पुअर कंडक्टर कापर कापर आपको पता बहुत अच्छा कंडक्टर है विच ऑफ द फार्मिंग इज इन इंसुलेटिंग मटीरियल पेपर इंसुलेटर है ये नहीं विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पास इज करंट वो कंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये करंट पास करता है या अपने करंट को गिरने देता है कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज रूसी प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जैसा कि पड़ा है रेजिस्टेंस रुकावट या उसको रोकती है तो कंडक्टेंस इसकी वो प्रॉपर्टी है जिससे ये हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच पास इज द करंट द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज यूनिवर्सली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में होती है फिर राइज इन टेम्परेचर द रजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो स्टडी करके जाएँ लाजमी नहीं जो पेपर में शेयर कर रहा हूँ यही आएगा यही क्वेश्चन इससे मिलते जुलते भी ये मकसद ये होता है कि आपको आइडिया देना कि प्रीवियस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे फिर राइज इन टेम्परेचर द रजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज A single location in space is called a point. Next, I will complete the series with missing number six, eleven, twenty-one, thirty-six, fifty-six. So, you will see this double will be six plus five, eleven, or eleven plus ten, twenty-one, or ten, five, ten, then fifteen will be coming. Next, then twenty or twenty-five, fifty-six plus twenty-five, eighty-one. एक्सर विच बल्ब अपडेट ऑन लोअर लोवेस्ट पावर टॉर्च लैम्प विच ऑफ द फार्मिंग रिले यूज इन मोटर फॉर प्रोटेक्शन थर्मल रिले यूज होती है मोटर में फॉर प्रोटेक्शन के लिए किलो वाट आर किलो वाट आर इज दूनिट ऑफ एनर्जी डैश मीटर इज यूज अनल डिटेक्टर इन वीट स्टोन ब्रिज तो गलवेनोमीटर है जी जो यूज होता है वीट स्टोन ब्रिज में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट और नेगेटिव चार्ज आर तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं नेगेटिव चार्ज पर रेडियल और इनवर्ड होती है अ मूविंग आयरन एमीटर काइल हैज़ अ फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर इन आर्डर टू हैव डैश जो मूविंग आयरन एमीटर काइल है उसके कुछ टर्न होते हैं मोटे क्यों के दो रेजिस्टेंस टू रिड्यूस कास्ट ऑफ पावर जनरेशन क्या होना चाहिए लोड फैक्टर हायर फ्लैश इंक्रीज पर डाइवर्सिटी फैक्टर हायर इंक्रीज लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर होना चाहिए नेक्स्ट एन आइडियल वोल्ट सोर्स एज इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ओम रेजिस्टेंस होनी चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की इन आइडियल करंट सोर्स अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का ये बार बार पूछा जाता है आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए और आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रजिस्टेंस The EM field and current are concentrated close to the surface of conductor. The phenomenon is called skin effect. ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी skin effect क्या है तो electric magnetic field and current are concentrated close to surface of conductor की surface से close होते हैं इसको हम skin effect कहते हैं. The wavelength of an EM wave after reflection at an angle on the surface. So increase in the actual direction of propagation.